宁夏，是不是我对你太纵容了？你居然连我的早餐、我的咖啡都忘了，所以我要惩罚你。今晚，你要陪我去看电影，不可以拒绝。赵总，我们还结束假恋爱吧？啊，难道你已经认可了我们不是在假恋爱吗？我一直在骗你。其实你喜欢我，对吗？其实我有男朋友，什么意思？秦昊就是我男朋友，所以我们还结束关系吧？不，不不不，你在骗我！我没有在骗你。那，那你为什么要答应跟我假恋爱？你为我所做的一切都是假的吗？我根本就没有喜欢过你，我答应假恋爱。就是为了利用你，这样我才可以得到更多机会和利益。不，不，我的直觉不会错。你为什么今天要说这种气话？直觉？你也太幼稚了吧！幼稚？音乐会是怎么回事？你身上有那么多红小豆的影子，又是怎么回事？没想到。不可一世的赵丹桥这么好骗人。其实呢，我一直在冒充姐姐。当我知道她的网友就是我老板的时候，我就看了你们所有的聊天记录，而且还模仿她的兴趣爱好。闭嘴！你知道为什么吗？因为我恨宁心，从小到大。我寄人篱下，常常活在他阴影当中。当我知道他被一个男人给甩了，然后找了一个有钱有势男人做依靠，我就气不打一处来，我就想搅黄他所有的好事。还真是处心积虑。那你为什么要告诉我这一切？你的心思不是白费了吗？因为，因为我不想玩了呀，我怕你秦昊会误会，毕竟我爱的是他嘛。哦，对了，还有一点，毕竟我跟宁夕有血缘关系，所以呢，我想放他一马。不，你不是这样的人。就是我，你根本就不了解我。我为什么要陪你玩啊？还不就是为那点钱吗？你不是说宁心爱慕虚荣吗？我跟他一样的，都爱钱。你现在知道什么才认认我了吧？好，钱。你要钱是吗？好，我给你。这些是你的加班费和补助费
姑娘，好走，下次再来。我觉得他是故意的，为什么？既然你都知道他是故意的，那就不要放手了。我搞不明白，什么事情让他突然改变了想法？有时候，只有等距离远了，才能看得更明白。很多恋爱中的人，都会大言不惭地说：“我不会像爱上你一样，爱上任何人了。”其实分手之后，他们都可以像爱上他一样，爱上别人。但是，他们再也不会像离开彼此那样害怕离开任何人了。树洞先生，再见。露西姐，怎么回事啊？上个礼拜还约好了，今天一起 K 歌的。是啊，他还把他最喜欢的那卷胶带送给我了。他这么一走，我还真有点舍不得。赵总，我们今天中午要跟中泰集团的陈之光经理吃工作餐，这是我们第一次约见的客户，是订中餐还是订西餐？你就订简单一点的吧，我下午还有会议。啊、uh, ，那我就订我们公司对面的那家中餐馆了。嗯、um, ，还有您周四的机票，就我已经订好了。哦、oh, ，宁夏的工作也已经对接好了，今天以后就不来上班了。如果没有意外的话，这周内会办理完所有手续。扔掉。什么？把这些东西全部都扔掉。赵总，我已经把咖啡粉按照你喜欢的比例放好了，把热水倒到这条线上就可以了。这是你最爱喝的比例。
公司的文件都被我分类好了，红色是紧急的案子，黄色是要开会讨论的，绿色是很棒的创意，但是你会说我很蠢的。如你所愿，我辞职离开了 My Way， 我的身份也给了你。我会离赵丹桥远远的，但希望你能真心爱他，好好爱他。哎，你好，我能看一下吗？非洲援助孤儿志愿者。哎，我可以报名吗？前面有我们志愿者之家的临时办公摊位，走，我带你过去。谢谢。欠了一个月房租，押金都扣光了。再给我一点时间吧，我我刚失业，下个月下个月一定给。失业，我也失业了，别给我装可怜。收拾收拾东西，赶紧给我滚！哎，别这样，我在这儿住了三四年了，你就通通融吧。你谁啊？我是这儿的房东。我打你那么多电话，为什么不接啊？你为什么要躲着我呀、啊？又来个讨债的！我跟你讲，他已经欠我一个月的房租了，我都上门好几次了。他每次都是这种避而不见的这种腔调。今天呀，我是断水断电才找到他。你凭什么断水断电？欠你多少？我给。耗子，对不起，已经晚了。这房子。我已经租出去了
，明天新的房客就要搬进来，赶紧给我走人。怎么办？不知道。不知道。搬我那儿去。这样不好吧？有什么不好的？睡大马路啊？收拾东西。既然这么痛苦，为什么还要离开？现在这个样子，我很难过，你知道吗？对不起，没什么对不起的，你对不起的是你自己。我话说重了。欢迎光临。从今天开始，我的主卧就归你了。谢谢。休息会儿，我给你做点吃的。从今以后，我将代替你的爸妈，在你生日的时候，每年送你一只小猴。宁小姐，虽然你有足够的工作经验，但是我们还是不得不遗憾的通知你，无法录用，抱歉。林小姐，请留步。实话告诉你，你恐怕得转行了。我想，没有一家旅行社敢于聘用你的。为什么呀？麦威的赵总已经给所有的旅行社都下达了封杀令，恐怕你在这一行已经没有立足之地了。我们也是没有办法呀，所以，请你谅解。谢谢。不管因为什么原因，从今以后你都必须疏远他，并且你要忘掉你是洪小豆这个身份。答应我，答应我。好，我答应你。杨医生，我是宁心，有个事情想请你帮忙。说吧，什么事儿？只要我能做得到。是这样的，这几天我都联系不到丹桥，可不可以告诉我怎么才能见到他？那这样，一会儿你到我的诊所来，就能见到他了。好，谢谢你，杨医生。
，这样就有凉，没有冰块。嗯你还在办公室藏酒？那怎么了？我每天都要面对像你这样消极的病人。你们把你们所有的负能量都像倒垃圾一样的倒在我这儿，我总得找点消遣的渠道，缓解一下自己的心情吧。又出现幻觉了。按时吃药了没？感觉受骗了，受伤害了。赵丹强，我跟你说话呢，你听见没有？怎么弄得跟个小屁孩似的？医生应该说这种话吗？拿起酒杯，我是你的好基友；放下酒杯，我就是个医生。行，那我跟你说点专业的。恋爱时期的冲动、激情、患得患失、智商为零等种种非常态反应，是因为体内的多巴胺和众多激素的作用下，使我们无意识地把脑内资源分配了给那个我们认为产生非常态反应的另一半，导致我们体内的脑资源分配在自己身上的是少之又少。你说这些干嘛？不是你让我说些医生该说的话吗？其实道理很简单，人类世界的爱情，只是一种内分泌失调的表现。所有的爱都没有你想象的那么严重，所有的严重也都只是你自己想象出来的。丹乔，没事的，我们都是人，人不就是在这些破事里打滚吗？谁还没点放不下的事情？别总压抑着。该释放，就要释放出来。男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处丹乔，你怎么在这儿？是杨医生告诉我你在这儿的。哦，如果方便的话，陪我走一会儿吧。好对不起啊，丹乔。为什么跟我说对不起？小夏，你要相信，他不是故意的。不要记恨他。他都这样对你了，你还替他说话？不管怎么说，我和他永远都是一家人。前面是我的母校，陪我去走走。嗯、其实我的初恋，一段七年的感情，就是在这里发生的。
之前我一直没有把这段感情告诉你，是因为这段感情实在让我太难堪、太痛苦了。我不是故意要骗你的。我和他在一起的那七年，单纯、美好，我们相约共赴一场裸婚。但是婚礼当天，国家急需五十万，他拿不出来，碍于面子，就带着我的伴娘走了。那一刻，我真的觉得，我所有的感情、青春、希望，全都没了。我清楚，所有的人都觉得我跟你在一起，是因为你的家境好。我理解，毕竟我宁心。有着那样的过去，他们一定都认为，宁心他一定是受了刺激，所以一定要找个有钱的人。但是丹乔，他们并不知道，我们在这些年的聊天当中，已经产生了美好的感情。我觉得，我们是可以互相理解的人，你和我都上进，都希望得到他人的认可。我相信，我们是可以携手共度一生的人。当然，我今天说这些，不希望带给你什么压力。我只是希望你了解真实的内心。丹乔，我真心希望你早日忘掉那个虚幻的红小豆。接受我这个真实的内心。我回来了你怎么了？没事。我给你带了你最爱吃的照烧鸡。没找到，别着急，慢慢找呗。大不了就去我那儿，给我当老板娘，好吗？走，跟我去个地方。带我来这儿干嘛呀？我今天带你来这儿，就一个目的，就是让你发泄。从现在开始，你就把我当成赵丹乔，你对他有多大怨恨，你就有多大劲打我。因为女人吧，心里千万不能有怨恨，有了怨恨就不漂亮。所以，对我，千万不要戏里。Thank、you
小夏，没想到你还挺能打呀、啊，啊！但是没关系，今天来就是让你发泄的。你如果没有觉得发泄够，啊，你尽管打。耗子，谢谢。还记不记得小时候，我们家附近也有个这样的小公园？你那时候总带着志远一起过来。我记得，那个时候我姐老跟我们一起玩，还老向我求亲。所以说，三岁看到老，你姐从小就霸道。我，大家都喜欢他。谁说的？啊？我只喜欢你。哎呀，别闹啦！谢谢你安慰我。不过呢，从小到大我姐都是家里的中心，有什么好吃好玩的都是她先挑。哎，我都习惯了。而且她确实比我优秀，比我漂亮，比我聪明。她值得拥有一份完美的爱情，然后顺利的步入婚礼的殿堂。还记得这个吗？这个不是我高中送你的那个，你亲手做的。说是保佑我逢考必胜。说实话啊，效果不怎么样。所以说，不论你是不是完美，总有人在乎你，在乎与你之间的情感。每一个灰姑娘都有可能找到自己的王子。嗯，哎，哎呀，行了行了行了，谢谢你喂，露丝嗯，你最近过得好吗？不太好，我在找工作呢。我听说赵总在旅游界下了封杀令。你工作很难找吧？那怎么办呢？反正天无绝人之路。大不了改行呗。哎，对了，我朋友刚刚开了一个小的旅游公司，但是是刚刚成立的，有点像门市部。要不要去试试啊？行啊，行，我去，我去。谢谢你啊，陆思。别客气。是啊。董事长，丹桥的行程都已经记录下来了。周四派宁兴去香港，酒店航班都给他安排妥当。是，董事长。请问袁经理在吗？哎，我是，你是？哦，呃，您好，我是宁夏，是 Lucy 介绍过来的。哦 ，Lucy 啊，向我介绍过你。我们这个部门啊，刚开没多久，所以这周边啊都是新开发的楼盘，所以呢，这些啊都是我们潜在的客户群体啊。我呢跟那个旅行社啊代理了很多产品，我们不能啊老是在这个门市部里待着，万事开头难，我们呀、啊、要多出去广发这个宣传单。啊，哦，所以我的工作就是发传单吗？对，呃，宁小姐是这个样子的，我们这个部门啊，现在状况呢也就是这样。然后呢，我开给你的薪资啊也不会很高，所以呢，如果说有单子进来，我呀会给你一定的提成，你看行不行？没问题，那我现在就去发传单了。行，好，加油！哎，谢谢你，谢谢哎，没事，去吧。你好，您看一下我们这个吧。哎，先生，先生，您看一下我们这个旅游项目，还挺好的
。哎，先生，您看一下吧，谢谢啊。先生，来，您看一下我们这个旅，哎，您您您帮拿一下吧，谢谢。小夏，怎么样？最近忙吗？哎，你新的工作找到了吗？呃，我找到了，今天第一天上班。啊，小夏，你好久没有回来了。前两天是你的生日，都没给你过呀。谢谢叔叔，呃，生日的话就不用过了吧？哎，那你也得回来呀。如果外面住的不习惯，就搬回来住啊，跟以前一样，和星儿挤一个屋。喂，喂，听不见吗？嗯、呃，没事没事，呃，要是我有时间的话就回来。好，那你自己在外面注意啊。好长时间不回来了，我们都想你。行，我知道了，我会照顾好自己的。你们也是，好，哎，哎，小夏多久没回来了？出院以后就没有回来过，真的挺想他。对呀、啊，他工作那么忙，总在外面吃盒饭，得让他回家吃顿好吃的，要不营养跟不上。哎，我们一家子好久没有在一块儿了。孩子们都忙了。哎，这个孩子就是倔脾气，交不出房租，这么大的事儿也不跟我们说。那至少跟谢儿说吧，如果人家知道了，都要出我们的脊梁骨的。是啊，你别看这个孩子平时嘻嘻哈哈，其实心重着呢。哎。小夏的那个生日错过了吧？要不，咱们给他补过。哎，这是个好主意，到时候我请客。哼，你请客，你哪来的钱呢？我没钱，这钱不是都交给你了吗？死老头，真是只老狐狸啊！快把钱交出来，这个私房钱藏到哪儿了？没钱，哪有钱？哎，你别走！哎呀，哪有钱？钱哪？给我看！看！喂，赵总，明天去香港是下午三点的航班，早上我和李师傅一起来接你。到了香港以后呢，办事处的小美会来接机。好。
找谁？呃，我我我找宁夏。什么宁夏？他不住这儿了。什么？搬走了，不好意思。走，箱子给我吧。谢谢。对不起，您拨打的用户。赵总，咱快出发吧。赵总，到了香港以后呢，办事处的小美会来接机，然后就直接去见蒋先生。一直都是阿美接机，有必要啰嗦一遍吗<笑> ？Lucy， 最近宁夏在干什么？你跟他有联系吗？宁夏，您不是都把他开除了吗？你还找他干嘛？谁把他开除了？是他自己不辞而别。你怎么说话的？我是你的老板，想不想干？好，那你把我也开除了吧。反正像你这么尖酸刻薄的老板，我也受够了。宁夏他招你惹你了，你至不至于对他这么赶尽杀绝的？你知道他现在过的什么样的日子吗？你一点后路都不给他留，他找不到工作，他就没有经济来源。他交不起房租，被房东扫地出门，他差点露宿街头了，你知道吗？露宿街头？他现在住哪里？我哪知道？就你这么欺负一个女人，你就不是个男人？闭嘴！他现在在哪里？我要马上见到他。你是不是就想看看他离开 My Way， 在你的淫威之下生活的惨状？行。反正现在离飞机起飞还有一段时间，李师傅，咱前面路口右转。哎，您看一下，我们就有很多。哎，您看一下，我们就有很多旅游项目，您可以看一下。哎，先生，来看看我们这个港澳台。曹姐，来来，你看一下，我们现在正好。日韩海外线路吐血架，哎，来，您看一下吧。哎，您看一下，我们这有很多。阿姨，你看一下吧，正好暑假了，你看一下吧。哦，那我看一下。还以为你有多大能耐，辞职以后就发传单。我发传单怎么了？碍着你什么事儿了？为什么不接我电话？我为什么要接？我已经辞职了。这跟辞职一点关系都没有。难道你对我没有一点感情吗？放手！不，你告诉我，你告诉我
，那你为什么救我？我你告诉我，你为什么要救我？你说，你说呀，你为什么干嘛呢？他已经离开你公司了，阴魂不散的。我告诉你，别让我再见到你，我见一次打一次。这是我跟宁夏之间的事情，跟你没有关系，你有什么资格阻拦？喂，你们都放手干什么呀？够了吧，赶紧给我走！小夏，对不起，都是我的错，我不该带赵总来的。赵总，咱快走吧，还得赶飞机呢。快走吧，走吧，滚！别让我再见到你啊！别发了，天那么热，回去吧。啊，小夏，看一下吧，回去吧。哎，小姐，你看一下吧，你看我们这个旅游项目特别好。哎，您好，您好，你看一下，你看我们来来来来，看看看看一下啊，那个旅游线路啊。来，先生看一下，特别有优惠啊。小姐，来看一下。先生，这份工作是你介绍的，我总不能看着他饿死吧？哼，什么破工作，这么大热天的还不中暑了？宁心，这么巧、啊。公司派我出差去香港，你。哦，是吗？我三点的航班。这么巧，我们坐同一班飞机。哦。那方便的话，帮我取登机牌。呃，好的。谢谢。你好，换登记牌。好的这是，这是你的。谢谢，走吧。好，走。哎，你好，先生，先生，你看一下这个吧。哎，你好，台湾游，看一下，价格特别合适。哎，你好。喝点水吧。给，看什么呢？没什么。发展的够快的呀，都一起去香港。先生你好。你好。帮你办理入住，稍等一下。
是您的房卡。走边，谢谢。帮忙，这边，谢谢。干杯。嗯，一瓶威士忌，谢谢。好的。在骗我？我没有在骗你。这就是我，你根本就不了解我。你要钱是吗？好，我给你。这些是你的加班费和补助费。请稍等。你告诉我，你为什么要救我？你说，你说呀！干嘛呢？他已经离开你公司了，阴魂不散的。这是我跟宁夏之间的事情，跟你没有关系。你有什么资格阻拦？很多人都希望被救的那个人啊，健健康康的，不需要感谢的。你怎么知道是救人？还要感谢？这些都是谁告诉你的？嗯，我其实是听那个旅行社的人说的。哎，您别管他，有什么事儿我会告诉你的啊，我会救你出来的。丹桥，丹桥，嗯，怎么一个人喝酒啊？嗯，我的人生本来就是个错误，我的生活过得一团糟，不能跟喜欢的人在一起。告诉我，我为什么要来这个世上？
喝这么多了。其实每个人都会遇到不开心的事情。我平常看起来笑呵呵的，也一样有好多烦心事儿。活着难道就是为了装糊涂吗？宁夏，对不起，你明明知道我爱你，为什么呢？你已经离开他公司了，你还把洪小豆的身份给了你姐，你应该有个全新的开始。别再跟我提赵丹桥这个名字，你自己提的，不好笑。你应该算算，我觉得你跟赵丹桥不合，八字不合。你自己算算，你跟他认识这么久，苦果都耳闻。真的很爱他，我爱树东先生，我也爱现实中的他。我以为我可以了解他的心意，但是，但是我今天真的很迷茫。在我这么难受的时候，他居然跟我姐在谈情说爱。忘了他吧，回到那个我认识的小夏好吗？哎呀，我也想嘛，但是我根本就做不到，该怎么办呀？洪小豆
，不要离开我。丹乔，我是不是红小豆，有这么重要吗？嗯，嗯，宁夏。宁夏，不要离开我，我不要怎么了？好，行行行，吐出来就好了啊！让你别让我，来，来，我背你。醒啦！天哪，没事吧？我怎么会在这里？发生什么了？才昨天的事儿，你就忘了？生活本来就不易，不必事事渴求别人的理解和认同，静静的过自己的生活，没什么好抱怨的。今天的每一步，都在为之前的每一次选择而买单。我是看世界旅行社的江总，我现在正式通知你，你被录取了。真的？请你明天就来公司报道吧。行，我知道了，谢谢。赵总，按您的意思，都办好了。嗯，我可以肯定，宁夏完全有能力胜任这个职位。这个我肯定相信
，他面试的时候成绩就很优秀，要不是您下了封杀令，我们早就录用他了。一场误会而已，希望我们今后在业务上能合作。我很期待，期待，谢谢，慢走。